जय हिंद दोस्तों क्या हाल है एक सवाल हमेशा कमेंट में देखने को मिलता है जो फ्लैगशिप फोन होते हैं ये पॉपअप कैमरे क्यों नहीं यूज करते और अभी 2020 आ रहा तो पॉपअप कैमरे का फ्यूचर क्या है आने वाले टाइम में तो इसके बारे में बात करेंगे बाकी एक फ्यूचर में बताता हूँ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्यूचर में भी वीडियो मिलती रहेंगी तो नो डाउट एक बात तो माननी पड़ेगी कि आजकल जो कंपनीज हैं ये क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे ध्यान दे रही हैं खास कर जो ये मिड रेंज है या बजट वाले फोन है लेकिन अगर मैं एक स्मार्टफोन कंपनी का मालिक होता तो क्या होता तो फिर मैं यहाँ की होता यहाँ <laughs> सच तो ये कि जो एक स्मार्टफोन कंपनी होती है ना ऐसे उसके सामने काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम भी होती है जैसे अगर वो हमसे पूछे हमें चाहिए क्या हम में से ज्यादातर लोग क्या कहने वाले हैं एक अच्छा कैमरा अच्छा सेंसर जिसमें हो सके तो दो कैमरे या फिर टेलीफोटो लेंस वगैरह ऐड कर देना और साथ में हमें ना बड़ी बैटरी चाहिए फोन में लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमें डिजाइन भी फोन का स्लिम चाहिए और डिस्प्ले के बारे में पूछा जाएगा तो हम कहेंगे हमें ना ऐसे थोड़ा सा कर वाला डिस्प्ले मिल जाए कम प्राइस में तो अच्छी बात है या फिर हम कहेंगे हमें बेजल्स कम से कम मिलने चाहिए या फिर ना मिले मतलब हमें जो पूरी की पूरी डिस्प्ले चाहिए अच्छे एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा फोन भी फ्यूचरिस्टिक लगता है तो अभी ना ऐसे कंपनी मजबूर हो जाती है वो क्या करे एक स्मार्टफोन छोटा सा तो होता है उसके अंदर कितना कुछ लगाना पड़ता है एक कंपनी को और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक कंपनी अगर कुछ अलग डिजाइन देगी तो दूसरी को देना ही पड़ेगा ऐसे ओप्पो वीवो वाले अलग अलग चीजें लाते रहते हैं तो उसको फॉलो भी करना पड़ेगा क्योंकि हम जब तक उस चीज को पर्सनली यूज नहीं करते तब तक वो हमें ज्यादा कमाल का लगता है लोगों का अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो कंपनी को वो फोन बनाना ही पड़ता है तो इसी कंपटीशन के चक्कर में और आपको फुल व्यू डिस्प्ले देने के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया जाता है इसका बेसिकली सिर्फ एक फायदा है कि आपको ना ऐसे फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है इसके अलावा नुकसान ज्यादा है पॉपअप कैमरा क्या है एक मैकेनिकल पार्ट है जो आपका मूव करता है मतलब ये अगर आपका फोन ट्रांसपेरेंट होगा बैक से जैसा कि जेरी रिग ने अपनी वीडियो में करके दिखाया था तो आपका जो ये मैकेनिकल पार्ट आप देख सकते हैं ये गियर वगैरह जो छोटे छोटे लगे होते हैं किस तरीके से मूव करता है तो ये पूरी तरह से मैकेनिकल पार्ट है जिसको हम सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करते हैं लेकिन मैकेनिकल पार्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपने जितने भी मैकेनिकल पार्ट देखे होंगे चाहे ऐसे बाइक में देखा हो चाहे कोई इंजन हो चाहे कुछ भी हो उन सबको ना टाइम टाइम पे सर्विसिंग कराई जाती है ताकि उसकी लाइफ एक्सटेंड हो सके बढ़ सके लेकिन फोन के अंदर जो पॉपअप कैमरा होता है उसको हम ये तो कर ही नहीं सकते ना जो कंपनी ने दे दिया उसे ही हमें यूज करना है जब तक भी चलेगा और दूसरी बात ये कंपनी कहती है हम इसको लाखों बार टेस्ट करते हैं अप एंड डाउन करके उसके ऊपर वेट डाल के सब टेस्ट करते हैं मतलब ये टेस्टेड होता है ऐसे कई साल तक आपका साथ निभाने वाला है तो कितनी बार टेस्ट किया जाता है ये तो एक नंबर है और इसकी बात अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि आपका जो फोन है ना उस पर डस्ट वगैरह भी लगता है तो उसके साथ अप एंड डाउन होना और कंपनी जब टेस्ट करती है नॉर्मली क्या होता है अच्छा खासा एनवायरमेंट होता है उसको क्या करते हैं नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू रेडी कर देते हैं वो उसको टेस्ट करते रहते हैं बार बार मशीनरी पे मतलब एक सेफ एनवायरनमेंट जहां ना डस्ट है ना कुछ है वो लगातार काम कर रहा पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता यहां डस्ट भी देखने को मिलेगा और उसको हम कॉन्टिन्यूस यूज नहीं करते किसी दिन ज्यादा यूज होगा किसी दिन कम यूज होगा तो मैकेनिकल पार्ट के साथ ऐसा ही है जैसे जैसे टाइम बीतेगा तब जाके उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है तो सीधी सी बात है कंपनी जितनी बार टेस्ट करती है ना ऐसे रियल लाइफ में वो उतनी बार काम करेगा इसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं अभी कम का मतलब ये नहीं है कि एकदम कम होता है जल्दी खराब हो जाएगा जो लोग पॉपअप कैमरा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो टेंशन में आ जाएं वैसे आपको पॉपअप कैमरा कैसा लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना और अगर पर्सनली मुझे कहना हो तो मुझे पॉपअप कैमरे से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे फुल व्यू डिस्प्ले काफी पसंद है और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो पॉपअप कैमरे आते हैं आजकल इसमें क्या होता है फ्री फॉल डिटेक्शन दिया जाता है मतलब आपका फोन गिरेगा तो नीचे जाने तक आपके फोन का पॉपअप कैमरा अंदर हो जाएगा तो मैंने अपने रियल मी एक्स के साथ टेस्ट किया था तो मैंने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि ये फोन का पॉपअप कैमरा गिरने के साथ अंदर हो जाएगा डिपेंड करता है कितनी तेजी से गिरता है किस हाइट से गिरता है तो ये भी आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल गिरने के बाद आपके फोन का कैमरा जो पॉपअप वाला सिस्टम है वो क्रैक हो सकता है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वो अंदर चला जाएगा गिरने तक और देखा जाए पॉपअप कैमरा क्योंकि मैकेनिकल पार्ट है तो ये अप एंड डाउन होने के साथ साथ क्या होगा बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा तो ये कमी तो नहीं है लेकिन बात फिर वहीं आ जाएगी कि हमें एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी बैटरी ज्यादा चले तो ऐसे तो ज्यादा बैटरी में फर्क देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर इसको आप फेस अनलॉक की तरह यूज करते हैं तो आपको ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा और अगली कमी की बात करें कंपनी कहती तो फ्री फॉल डिटेक्शन में आपका पॉपअप कै
यानी कि अगर आप फोन को धूल मिट्टी से बचाएंगे थोड़ा सही से यूज करेंगे तो ये लॉन्ग लाइफ के लिए सक्सेसफुल होगा तो ये भी देखा जाए कमी में आ गया और अभी पॉपअप कैमरे के साथ फोन को वाटर रेजिस्टेंट बनाना भी पॉसिबल नहीं है तो फ्लैगशिप फोन काफी महंगा फोन होता है लाखों रुपए आपसे लिए जाते हैं तो कंपनी क्यों रिस्क लेगी उन्हें से कंपनी का नाम चलता है अगर फ्लैगशिप फोन में ही दिक्कत आ गई ना तो पूरी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा तो इसके इलाज के लिए दो तरीके सैमसंग ने अपने गैलेक्सी एस में क्या किया था कि आपको साइड में पंच होल दिया था जो नो डाउट दिखने में काफी अच्छा लगता है और आपको ना ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता चाहे आप मूवीज या गेम इंजॉय करते हैं साइड में जो होता है वो थोड़ा ठीक लगता है ज्यादा बेटर लगता है तो एस की तरह काफी स्मार्टफोन अभी पंच होल पे फोकस कर रहे हैं जैसे वन प्लस एट और रेडमी के थर्टी आने वाला या फिर इन सबको रिप्लेस करेगा फ्यूचर में आने वाला इन डिस्प्ले कैमरा आने वाले टाइम में क्या होगा कि आपको ना डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा मिलेगा जैसा आपने शाउमी का सैंपल देख लिया था इन्होंने दिखाया था ओप्पो ने दिखाया था तो बाकी कंपनीज भी इस पर काम करेंगी धीरे धीरे तो इसीलिए आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले काफी तेजी से पॉपअप कैमरा यूज किया जाता लेकिन अभी मिड रेंज वाले जो फोन है वो भी इसको यूज नहीं कर रहे बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है पॉपअप कैमरे का फ्यूचर क्या होने वाला है उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय